。最后一个传播方式叫做辐射。辐射呢，就是利用红外线。我们前面教过，红外线跟热有关系，对不对？所以靠着红外线用光速，然后向外传播。请问你，红外线是一种光，光需不需要介质？不用，不用，光不需要介质，所以它不用靠任何介质。对流是要流体、液体或者是气体，然后呢，传导是任何的物质、任何的东西要有个东西。但是呢，辐射不用东西就可以向外面传出去，传出去。所以太阳的能，太阳的热能怎么传来的？就靠辐射传过来，靠辐射传过来。然后呢，你们在生引火的时候，前面一个熊，你们刚刚去露营对不对？就那个熊熊的引火，你在旁边感受到热，主要靠谁来的？就靠辐射过来，辐射过来。哎，如果你的。站在萤火的上方的话，就可能有队友，这个队友上去给你。不过你应该不会在萤火的上面，所以你是在萤火的旁边。那主要靠的辐射过来，辐射的过来。OK， 好。下面就是我们一些爱问的问题。啊，第一个基本上呢，你有温度就会向外面辐射，有温度就会辐射，就会吸收，就会放出，只是有的吸收多，有的会放出多。啊，温度越高，向外辐射就会越强，啊，对，所以有什么热辐射，所以有什么红外线扫描夜视镜有没有？用红外线看你存不存在在哪边有人或怎么样？啊，这个又是考试爱考的，白色的、浅色的容易反射辐射热，黑色的、深色的会容易吸收辐射热，所以呢，电冰箱后面的散热片呢，第一个用什么东西做？用铜做，因为铜容易导热。第二个漆成什么颜色？漆成黑色，因为黑色会散出去。瓦斯中穿的除气槽漆白色，因为白色会把辐射热反射掉，它不会吸，因为我不希望我的除气槽太热，所以我就漆白色，它反射掉。考试题目有两个答案都是黑的，一个是两杯水，两杯热水。一个用白色纸包去，一个用黑色纸包去。问你谁的降温快？答案叫黑色。为什么？因为现在是要高温向外散热，黑色容易把它散出去。另外一个是黑色，是冰块。一个是用白布包的冰块，一个黑布包的冰块。问你谁先融化？答案还是黑色，因为这时候是布的温度低，向外面吸收，黑色容易吸收。所以容易吸收的就容易放出，不容易吸收就会不容易放出，所以答案都是黑的。所以白色、浅色容易反射，黑色、深色容易吸收，还有光滑的会容易反射，粗糙的会容易吸收。我们后面就是问这些问题啊，对，光滑的会容易反射，粗糙容易会吸收，就是有关于。辐射的吸收跟放出 ，OK 啊，背下来，记得颜色深浅，白色、黑色，表面光滑、粗糙，谁会容易吸收，谁会容易放出，那你要记好 ，OK 啊，所以就问了这个问题，人造卫星啊，有的地方需要热一点，有的地方需要冷一点，要热一点我就漆黑的，冷一点呢我就漆白的，中间我们漆成黑白相间的。为什么要这样做？为什么要这样做嘞？有人要回答我吗？有人要自愿回答我吗？好，来那个小男生。调和。调、欸、和。等一下，等一下，让我能够看到你。好来。因为黑色比较会吸收辐射，然后白色比较会反射辐射。请坐。请坐。好，因为呢，黑色的会吸收，白色的会反射，吸收就一直吸，一直吸，一直吸，所以就会比较热。所以我要热，我就发黑的；反射把它赶走，就比较不会升温。所以呢，我要低的就吸白的，黑白用中间。所以呢，就这样子 ，OK？ 黑色的这样，好，这是原因。下一个呢？下一个是也是有人会问的问题，问你说。这个东西是靠什么来传热？然、啊、后这里问的是烤箱，不过注意啊，烤箱因为形式很多种，这种他现在想要烤箱是那个最简单的，家里那种小小那种，最简单的那种，那种烤箱
啊，有人家里好像什么还有旋风式啊，什么之类什么之类，那个就会有一些别的状况、啊。这个就是家里最简单那种小小的那个那种烤箱，那里面主要靠什么样的传热方式把它加热食物？有可爱小女生吗？有可爱没有可爱小女生？我们就抽一个可爱小女生。抽一个可爱小女生，十四号有吗？没有。十四号。没有十四号。五号，霹雳五号。霹雳五号。哎呀，我我我我我我刚我刚刚讲过了。南方话，一号。一号。一号起来。烤箱靠什么？我暗示，我暗示你有两个，不是还有什么？对流哦，烤箱哦，加那种小型的，把东西放进去就直接烤那种烤箱哦。不是还有什么吗？想不出来哦。好啦，原谅你。底下有一个加热管，上面放一个烤盘。东西放在那个烤盘上面，烤盘会对你做什么动作？热传导，烤盘对你做热传导。那个红红的灯管做什么动作？热辐射。你们家有什么旋风式？好像你们还有加上所谓的热对流，加上所谓热对流，所以它就靠热传导跟热辐射。这是有人会问的问题。这个东西是靠什么来传热？你们家那种？冬天到了时候买那个电热器啊，插电就会发出红红那种，它靠什么？辐射，它转过来面对你就觉得热，对不对？转出去就不热了。还有那夜电式的有没有？因为这靠什么？热对流，它加热空气，让空气热对流，虽然热得很慢，一边是热得很慢，热热得很慢，好，热很慢。所以它就是靠热对流，所以要不同的有不同的原理，所用状况，希望你能够理解。OK。